ఈ రోజు నేను మీ దగ్గరికి ఎలా రావడం జరిగిందో ఆల్ ఇండియా రేడియోలోకి కూడా వెళ్ళడం అలాగే జరిగింది ఒకసారి వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాజువల్ అనౌన్సర్స్ కావాలని దట్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఒక పదిహేను పైసలు కవర్ తీసి వాళ్ళకి స్టేషన్ డైరెక్టర్ ఆల్ ఇండియా రేడియో విశాఖపట్నం ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ యువర్ క్యాజువల్ అనౌన్సర్ గివ్ మీ అన్ ఆపర్చునిటీ అని వాళ్ళకి ఉత్తర రాసి పడేసాను పడేసి మర్చిపోయాను ఓ మూడు నెలలు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు లెటర్ వచ్చింది పలానా రోజున ఆడిషన్ ఉంది మీరు రెండు అని వెళ్ళాను ఆడిషన్ చేశారు ఇంకో ఆరు నెలల తర్వాత ఇంటికి మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ వచ్చింది వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫామ్ యూ మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు అని చెప్పని అక్కడ నుంచి తీసుకోవడం యువాన్లో పెట్టారు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అక్కడ మాకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజారావు గారు అని చెప్పుండు ఎవరు ఆయన ఆయన అప్పుడు ఏంటంటే జెస్సి ఓన్స్ అని చెప్పి ఒక ఎథలెట్ గురించి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చి ఇది మీరు రాస్తే సాయంత్రానికి బ్రాడ్కాస్ట్ అవ్వాలన్నారు పొద్దున పదకొండు గంటలకి ఇచ్చారు లక్కీగా ఒంటి గంట కంప్లీట్ చేస్తాం లంచ్ చెప్పి టూ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ రికార్డ్ చేస్తాం సాయంత్రం ఐదున్నరకు వెళ్ళిపోయింది దగ్గరలోకి దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఒకటి ఆల్ ఇండియా రేడియో అనేటటువంటిది ఇట్స్ ఎన్ ఏజ్ ఎస్ ఓల్డ్ మీడియా కమ్యూనికేషన్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ టు ది పబ్లిక్ వే బ్యాక్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ అక్కడి నుంచి కూడా సంస్కృతంలో కానీ సాహిత్యం కానీ కళారంగంలో కానీ సంగీతంలో కానీ మొట్టమొదట భారతదేశంలో అందరికీ కూడా పరిచయం అయినటువంటిది ఆల్ ఇండియా రేడియో వే బ్యాక్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో అది వాజ్ స్టార్టెడ్ మనకు చెప్పాలంటే బాలాంతర ప్రజయకాంతరావు గారు అని చెప్పి ఆయన నిన్ననే ఆయన ఆయన ఆర్జుడు అలాగే సిలోన్లో మీనాక్షి పుణ్యోదరే అని చెప్పి అనౌన్సర్ ఉండేవారు ఆవిడ దర్దాపుగా పాతికి ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేశారు ఒక్కరోజు రిగ్రెట్ అనౌన్స్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఆవిడలో గొప్పతనం అది మన హైదరాబాద్లో కూడా డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళకి పరిచయం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ముగ్గురుడు బాలయ్య చిన్నక్క ఏకాంబరం అని చెప్పి ముగ్గురు ఉండేవారు వాళ్ళు ఆ ముగ్గురు కూడా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళకి అసైన్ చేసేవారు స్పెసిఫిక్గా వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ప్లేగ్ ఏదో సమ్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ తెలంగాణ ఏరియాలో ఏదైతే దీన్ని పబ్లిక్ ఎలాగ తీసుకువెళ్ళాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఆల్ ఇండియా రేడియో స్టేషన్ డైరెక్టర్ వీళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళతో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ చేయిద్దాం అని చెప్పి కార్మికుల కార్యక్రమంలో వాళ్ళతో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయించి పబ్లిక్లోకి తీసుకువెళ్ళారు ఇట్ వాస్ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ అంటే అప్పట్లో ఎలా ఉండేది అంటే పబ్లిక్కి కావలసినటువంటిది ఒక విషయాన్ని వాళ్ళకు సూటిగా ఇప్పుడు ఈ మీడియా వాళ్ళు పరిభాషలో చెప్పాలంటే సూటిగా సుత్తి లేకుండా అంటున్నారు కదా వాళ్ళు అలాగనమాట అంత చక్కగా చెప్పేవారు అప్పుడు వాళ్ళల్లో ఆ ఇది కూడా ఉంది కొంగర్ జగ్గయ్య గారు న్యూస్ రీడర్ ఆయన న్యూస్ చదివితే ఎలా ఉండేది అంటే గ్రామాల్లో ఆ రోజుల్లో కూడా ఎవరి ఇళ్ళల్లోనూ విశాఖపట్నం అంటే పెద్ద నగరాల్లో ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఆ టైంలో విశాఖపట్నంలో రెండో మూడో సెట్లు ఉండేవి రేడియో సెట్స్ అంటే ఎనభై ఏళ్ళలో మనకి టీవీ సెట్లు ఎలాగో యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు రేడియో సెట్స్ అలాగే ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు తర్వాత మనకి వరదలు ఈ ఇవన్నీ వచ్చిన రోజుల్లో రేడియో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహించింది హ్యామ్ సెట్స్ అని చెప్పి ఉండి మిలిటరీ వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఈ హ్యామ్ సెట్స్ తోటి హ్యామ్ రేడియో క్లబ్స్ అని ఉండేవి అందులో వీళ్ళు వాలంటీరీగా అందులో పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక విషయాన్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉండేవారు అందుకు బాగా ఉపయోగపడేది దాట్ వాజ్ ద బేసిక్ హిస్టరీ అబౌట్ ఇట్ అలాగే మనకి ఇక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్లోకి వస్తే వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ బినాక గీత్మాల అని చెప్పి ఒక ఫేమస్ ప్రోగ్రామ్ సిలోన్లో ప్రాడ్కాస్ట్ అయ్యేది ఐ మీన్ షయానే అని చెప్పి ఆయన చాలా వెరీ ఫేమస్ అనౌన్సర్ పది నిమిషాలు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిన ఆయన అరగంట గంట దాకా చేసేవాడు అంత ఫేమస్ ఆ రోజుల్లో ఆడబిలిటీ అంత ఉండేది పబ్లిక్లో దట్ వాస్ ఇన్ వే బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దట్ ఇకపోతే మనకి బాలమురళి కృష్ణ గారు తర్వాత శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు సోకాల్డ్ మన గొల్లపూడి మారుతీరి గారు అసిస్టెంట్ స్టేషన్ డైరెక్టర్గా పనిచేసేవారు అక్కడి నుంచి ఆయన 
ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు రైటర్స్లో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దిగ్గజాలు ఉండేవారు అక్కడలో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీస్లో రేడియో స్టేషన్ అంటే అక్కడికి వెళితే అది పెద్ద దేవాలయంలోకి వెళుతున్నట్టుగా ఉండేటప్పుడు ఈవెన్ మేము జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడ మాకు కూడా ఎంతోమంది మంచి మంచి వాళ్ళు వచ్చేవారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక విషయాన్ని కూలంకషంగా అలాగే మనకి అష్టావధానాలు తర్వాత మన తాలూకా ఈ సమస్యాపూర్ణాలు అంటే సాహితీ చర్చలు విపరీతంగా చక్కగా జరిగేవి అలాగే సెవెంటీస్లో ఉషశ్రీ గారు అని చెప్పి ఆయన రామాయణ మహాభారత భాగవతాల మీద ఒక అరగంట ప్రోగ్రాం చేసేవారు ధర్మ సందేహాలు అనే పేరుతో ఎందుకు ఈ వ్యక్తిగతంగా నేను వీడితో చెప్తున్నాను అంటే వీళ్ళు ఒక విషయాన్ని సామాన్య మానవుడికి చేరువలోకి తీసుకురావడానికి ఎంతో కృషి చేసేవారు అప్పుడు పరిస్థితులు ఈ ఇప్పుడు మోడర్న్గా ఈ ఛానల్స్ ఇవి వచ్చాక వాటి తాలూకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం తగ్గింది కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు నెలకు ఒక మారు మన్ కీ బాత్ అని చెప్పి ఆయన పబ్లిక్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు ఆయన ఇప్పుడేంటి నిన్న మొన్నట్లు కూడా హాయిగా చక్కగా వాళ్ళు పిల్లలకి పరీక్షలు వస్తున్నాయి ఈ పరీక్షల్లో మీరు బెంగపడకండి భయపడకండి బాగా చదువుకోండి అని చెప్పి ఆయన ధైర్యం చెప్పారు పిల్లలకి అది చిన్నపిల్లలకు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎప్పుడదో మీడియా ఈ రోజుకి కూడా యాక్టివ్గా ఉండి పబ్లిక్లోకి అంత చక్కగా నడుస్తుంది అయితే సుబ్బారావు గారు అంటే రేడియో స్టేషన్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు మేము దేవాలయంలా చూసేవాళ్ళం అని చెప్పి అన్ అంటున్నారు అప్పట్లో ఏంటంటే ఒక సమాచారాన్ని చాలామందికి చెప్పే ప్రక్రియలో రేడియో స్టేషన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడేది ఇప్పుడున్న మీడియా వేరే రకంగా ఉంటుంది అప్పుడున్న మీడియా చాలా ఏంటంటే ఒక రేడియోలో ఒక న్యూస్ వచ్చిందంటే చాలా కాన్షియస్గా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్డ్ న్యూస్ మీకు ఇంటర్నేషనల్గా తీసుకుంటే బీబీసీ వాళ్ళ తాలూక న్యూస్ ఎలా ఉండేది ఇట్స్ ఎ బిబ్బిల్కల్ ట్రూత్ మనకి కూడా ఒక రేడియో వాళ్ళు చెప్పారు అంటే దాన్ని మనం యూ హ్యావ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని మనం నమ్మడానికి అవకాశం ఉండేది అనమాట అది ఆ రోజుల్లో ఉండేటటువంటి విశేషం సో అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా వరదలు వచ్చినా వర్షాలు వచ్చినా కూడా ఆ న్యూస్ మేము అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసి వాతావరణ శాఖ అని చెప్పి చెప్తుంటాం అప్పట్లో అనౌన్స్మెంట్ ఎట్లా ఉండేది రేడియో స్టేషన్ ద్వారా అది చాలా విచిత్రమైనది అది మాకు నేను నైట్ ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు వెదర్ బులిటెన్ వెదర్ ప్రొడిక్షన్ ఆఫీస్ నుంచి వీళ్ళకి సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి వస్తుంది అనమాట వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మా డ్యూటీ ఆఫీసర్ గారు ఏం చెప్పారంటే సార్ ఇవాళ నైట్ ట్రాన్స్మిషన్ కంటిన్యూ అయిపోతుందండి అనివారు అంటే రాత్రి అంతా వాళ్ళు బులిటెన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటే మనమేమో వాటిని కామన్ మ్యాన్కి ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగులో చెప్పాలి విశాఖపట్నం నైరుత్ దిక్కులో ఇంత ఇంత దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది అది మరింత ఉద్ధృతమై పలానా వాళ్ళ ఆ ఈ డైరెక్షన్స్లో వచ్చి ఈ రకంగా దీని తాలూకా ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి రాబోయే ఇరవై నాలుగు గంటలు మెయిన్ ఫిషర్మెన్కి బాగా ఉపయోగపడేది బెస్తవారు సముద్రంలో చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళొద్దు దానివల్ల ఇంత రెండు వందల నుంచి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి కాబట్టి దానివలన ఈ కాంప్లికేషన్స్ డ్యామేజెస్ జరుగుతాయి కచ్చా ఇళ్ళు పడిపోవచ్చు పక్క ఇళ్ళకి నష్టం వాటి వెళ్ళొచ్చు పోల్స్ పడిపోవచ్చు కరెంటు పోతుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే కామన్ మ్యాన్కి ప్రిడిక్షన్గా చెప్పేవారు అదేంటి ఫాలో అయిన వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉండేది ఇప్పుడు మనకి పద్నాలుగులో హుద్ హుద్ వచ్చింది మై మే వీఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ దాన్ని ఫేస్ చేసిన వాళ్ళం ఇందాక నేను దాని కంక్లూషన్ నెక్స్ట్ దాని కంటిన్యూషన్ అంటే ఇందులో మీకు లాస్ట్ ఆఫ్ పిక్ ఇచ్చాను ఎగ్జామినేషన్ టెక్నిక్స్ అని దాని కంటిన్యూషన్ అది మీరు పెట్టుకుంటే మీకు మీరు ప్రొడిక్షన్ లాగా ఉండేది అంటే రేడియో స్టేషన్ ఏంటంటే ఒక చిన్న ముందుగా హెచ్చరిక లాగా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఎక్కువగా చేపలు వేటకు వెళ్ళే వాళ్ళకి బాగా ఉపయోగపడేదని అప్పట్లో అనౌన్స్మెంట్ ఎట్లా ఉండేది మాకేమైనా ఒకసారి చెప్తారా మీరు చెప్తే వినాలన్నది ఫస్ట్ మాకు తెలుసుకోవాలన్నది మాకు అనౌన్స్మెంట్ అంటే రైల్వే స్టేషన్లో ఏ టైంకి వస్తుంది ఏ ప్లాట్ఫామ్లో వస్తుంది ఆ చూస్తుంటే ఈ మధ్య ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడ రేడియో రైల్వే స్టేషన్లో అనౌన్సెస్ చేస్తారు ప్రయాణికుల విజ్ఞప్తి టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ టూ ఎయిట్ విశాఖపట్నం గో సికింద్రాబాద్ గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ మరి కొద్ది క్షణాల్లో నాలుగో నంబర్ ప్లాట్ఫారం మీదకి రాబోతున్నదని మీలాగే యాంకర్ అడిగారు ఆవిడని ఆవిడ కూడా అలాగే చెప్పింది ఆవిడ మనకి తిరుపతిలో కూడా ఓం నమ్మ వెంకటేశాయ్ అని ఛాంటింగ్ వస్తుంది వాళ్ళిద్దరు సిస్టర్స్ వచ్చారు ఈ మధ్య దేనిలో చూసాను 
వాళ్ళతో కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఆ నామస్మరణ చేయించారు ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం వాతావరణ సూచన విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం తూర్పుగోదావరి కృష్ణా జిల్లాల వారికి ప్రత్యేక వాతావరణ హెచ్చరిక ఈరోజు మధ్యాహ్నం విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయంగా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది ఇది మరింత ఉధృతమై దక్షిణ వాయువ్యంగా ప్రయాణించి ఈ రాత్రికి కానీ రేపు ఉదయానికి కానీ తీరాన్ని దాటవచ్చని విశాఖపట్నం వాతావరణ పరిశోధనా కేంద్రం వారు తెలియచేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా సముద్రంలో చేపలు పట్టే బెస్తవారికి సముద్రంలోకి వెళ్ళరాదని అలాగే సామాన్య ప్రజలు కూడా ఈ వాతావరణం వలన సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండి గంటకి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి కాబట్టి కచ్చా ఇళ్ళకి నష్టం వాటిల్లచ్చు కరెంటు సరఫరా ఆగిపోవచ్చు పక్కా ఇళ్ళు కూడా నష్టం వాటిల్లచ్చని తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని ప్రజలు ఫాలో అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇది మేము వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి అనౌన్స్మెంట్ ప్రత్యేక తుఫాన్ హెచ్చరిక మొట్టమొదటి చెప్పేది అనమాట ప్రత్యేక తుఫాన్ హెచ్చరిక అని మీరు చెప్తారు అని నేనే చెప్తాను కదా అంటే ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అనౌన్స్మెంట్ ఏంటో అది ఇప్పుడు రైట్ నో మామూలుగా ఛానల్స్లో వచ్చే న్యూస్ ఏంటి మీరు చెప్పడమే ప్రత్యేక హెచ్చరిక అని చెప్తారు కానీ మేమేం చెప్తాం బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం మరికొద్దిసేపట్లో వాతావరణ శాఖ కొన్ని అప్డేట్స్ ఏమైనా సో అంటే మీకు మాకు అప్పటికి ఇప్పటికి కారణం ఏంటంటే అప్పుడు భాషకి ప్రాధాన్యత ఉండేది తెలుగు భాషకి తెలుగు భాష అంటే మేము ఒక్క ఇంగ్లీష్ పదం వాడడానికి వీలు లేదు మేము జాయిన్ అయిన కొత్తలో ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం ఉండడానికి షా అని పిలికి వాడి వాళ్ళు ఒప్పుకునేవారు కదా షా వేరు షా వేరు షా వేరు ఈ మూడు అక్షరాలు ఇప్పుడు మూడు అక్షరాలకి తేడా లేదు కలిపేస్తాం మేము అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి అంటే ఏమవుతుందంటే ఒక భాషలో మాధుర్యం అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు అక్షరాన్ని అక్షరంలా పలికితే దానిలో బాగుంటుంది అన్ఫార్చునేట్లీ నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఒక అంటే ఒక అనౌన్స్ మీ ఏమిటంటారు మిమ్మల్ని యాంకర్స్ యాంకర్స్ ఆవిడ ఒక ఐ స్పెషలిస్ట్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తానంట కళ్ళు డాక్టర్ గారు నమస్కారం మీరు కళ్ళు వ్యాధులకు సంబంధించి గత బాధకు ముప్పై సంవత్సరాలుగా చాలా సేవలు అందిస్తున్నారు అసలు కళ్ళుకి ఏ రకమైనటువంటి సమస్యలు వస్తాయి ఆ కళ్ళు సమస్యల్ని ఏ రకంగా మనం గుర్తించాలి ఆ కళ్ళుకు వచ్చేటువంటి సమస్యల్ని ఎలాగ మనం నివారించుకోవాలి ఇందులో ఏమిటి ఆవిడ మాట్లాడింది కళ్ళు కళ్ళు అంటే అది ఏం చెప్పాలి కళ్ళు అడ అంటే లాకి లూకి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందనేది చెప్పారు అది భాషలో ఉన్న గొప్ప ఓకే ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు కలవడానికి విడిపోవడానికి ఒకటే ఒకే అక్షరం తేడా మొదట వాళ్ళు కలవడానికి మొట్టమొదటి ఏమిటి కావాలి ప్రేమలేఖ ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కలవడానికి ఏమిటి కావాలి ప్రేమలేఖ కాక్క వాళ్ళు ఎందుకు విడిపోయారు ప్రేమలేఖ మొట్టమొదటిది కా రెండోది కా 